வணக்கம் லோட்டஸ் எதிர்க்காக கீதா முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் ரேஷன் கடைகளுக்கு கூடுதலாக அரிசி வழங்க ரூபாய் அறுநூற்றி ஐந்து கோடி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு சர்க்கரை அட்டைகள் மாற்றப்பட்டதால் தேவையை சமாளிக்க நடவடிக்கை ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்திடம் காங்கிரஸ் கட்சி நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் வாங்கியது கண்டுபிடிப்பு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் ஜூன் மாதம் முதல் அமலுக்கு வரும் அடிக்கடி இடம்பெயரும் தொழிலாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று மத்திய அரசு தகவல் ஆந்திராவில் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு ஓய்வு எடுக்கும் நோயாளிகளுக்கு தினமும் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் வழங்கும் புதிய திட்டம் முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அறிவிப்பு ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்த வழக்கு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பா சிதம்பரத்தின் ஜாமீன் மனு மீது உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை இனி விரிவான செய்திகள் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் பா சிதம்பரத்தின் ஜாமீன் மனு மீது உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளிக்கிறது முன்னாள் நிதியமைச்சர் பா சிதம்பரம் மீது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை தனித்தனியாக வழக்கு பதிவு செய்தது இதில் சிபிஐ வழக்கில் பா சிதம்பரம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு திகார் சிறைகள் அடைக்கப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து அமலாக்கத்துறை வழக்கிலும் கைதானார் மேலும் பா சிதம்பரம் ஜாமீன் மனு இதுவரை ஐந்து முறை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இறுதியாக சிபிஐ வழக்கில் அவருக்கு ஜாமீன் கிடைத்தாலும் அமலாக்கத்துறை வழக்கில் அவர் தொடர்ந்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அமலாக்கத்துறை வழக்கின் அவரது ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருந்தது இந்த நிலையில் பா சிதம்பரத்தின் ஜாமீன் மனு மீது உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு அளிக்கிறது வாங்கியதாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது கார்பரேட் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஹைதராபாத் நிறுவனத்திடம் கடந்த மாதத்தில் வருமான வரித்துறையினர் நாற்பத்தி இரண்டு நகரங்களில் சோதனை நடத்திய போது பொது உள்கண்டமைப்பு திட்டங்களுக்கான நிதியை போலி ரசீதுகள் மூலமும் போலி ஒப்பந்தங்கள் மூலமும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அபகரித்தது தெரிய வந்தது இந்த சோதனையின் போது ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் கொடுத்திருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் சிக்கின ஆந்திராவை சேர்ந்த ஒரு முக்கிய பிரமுகருக்கு நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ரொக்கமாக கொடுக்கப்பட்டு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனை அடுத்து நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் பெற்றதாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் ஜூன் மாதம் முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்று மத்திய உணவு பொது விநியோகம் மற்றும் நுகர்வோர் நலத்துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பஸ்வான் மக்களவையில் தெரிவித்தார் இது பற்றி அவர் கூறுகையில் தங்கள் வேலை மற்றும் இதர காரணங்களுக்காக நாடு முழுவதும் அடிக்கடி இடம்பெயரும் தொழிலாளர்களுக்கு இது பயனளிக்கும் என்றும் கட்டுமானம் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் போன்றவைகளில் அதிக அளவில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் கூறினார் மேலும் ஒரே நாடு ஒரே தரம் என்ற திட்டத்தையும் கொண்டு வரும் முனைப்பில் அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது என்றும் நுகர்வோர் நலத்துறை அமைச்சகம் இதனை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு திட்டத்தை தயாரிக்கும்படி இந்திய தர அமைப்பு கேட்டுக்கொண்டு உள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு ஓய்வு எடுக்கும் நோயாளிகளுக்கு நாளொன்றுக்கு இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் வீதம் வழங்கும் புதிய திட்டத்தை ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கொண்டு வந்துள்ளார் முதலமைச்சராக பதவியேற்றது முதல் அரசு பள்ளிகளில் ஆங்கிலம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஊழல் புகாரை தெரிவிக்க இலவச எண்கள் 
மதுபான பார்களின் எண்ணிக்கை குறைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை ஜெகன்மோகன் செயல்படுத்தி வருகிறார் அதன் தொடர்ச்சியாக அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு ஓய்வு எடுக்கும் நோயாளிகளுக்கு நாலொன்றுக்கு இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அறுவை சிகிச்சை முடிந்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அவர்களது வங்கி கணக்கில் நேரடியாக பணம் செலுத்தும் விதமாக இத்திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை துறந்த வழக்கில் பா சிதம்பரத்தை ஜாமீன் மனு மீது உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளிக்கிறது முன்னாள் நிதியமைச்சர் பா சிதம்பரம் மீது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை தனித்தனியாக வழக்கு பதிவு செய்தது இதில் சிபிஐ வழக்கில் பா சிதம்பரம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு திகார் சிறைகள் அடைக்கப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து அமலாக்கத்துறை வழக்கிலும் கைதானார் மேலும் பா சிதம்பரம் ஜாமீன் மனு இதுவரை ஐந்து முறை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இறுதியாக சிபிஐ வழக்கில் அவருக்கு ஜாமீன் கிடைத்தாலும் அமலாக்கத்துறை வழக்கில் அவர் தொடர்ந்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அமலாக்கத்துறை வழக்கில் அவரது ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருந்தது இந்த நிலையில் பா சிதம்பரத்தின் ஜாமீன் மனு மீது உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளிக்கிறது தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மீது தொடரப்பட்ட அவதூறு வழக்குகளை தமிழக அரசு திரும்ப பெற்றுள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தமிழக அரசு மற்றும் அமைச்சர்களை விமர்சித்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டுகளில் பேசியதாக தேமுதிக மீது தமிழக அரசு சார்பில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை தமிழக அரசு சார்பில் மொத்தம் ஐந்து வழக்குகள் தொடரப்பட்டன இத்துடன் பிற வழக்குகளையும் சிறப்பு நீதிமன்றம் விசாரித்து வந்தது இந்த வழக்குகளுக்காக நீதிமன்றத்தில் விஜயகாந்த் ஆஜராகி வந்தார் இந்த நிலையில் விஜயகாந்த் மீது தொடரப்பட்ட அவதூறு வழக்குகளை தமிழக அரசு திரும்ப பெற்றுள்ளது இதனையடுத்து அவதூறு வழக்குகளை சிறப்பு நீதிமன்றம் முடித்து வைத்தது ஐந்து வழக்குகள் திரும்ப பெறப்பட்ட நிலையில் பிற மூன்று வழக்குகளை டிசம்பர் பதினாறாம் தேதிக்கு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது சிறு குறு நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் விவசாயிகளுக்கு கடந்த இரண்டு மாதங்களில் நான்கு லட்சத்தி தொன்னூற்றி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கியுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பணப்புழக்க மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும் விதத்தில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் நாடு முழுவதும் முன்னூற்றி எழுபத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் கடன் மேளா நடத்தப்பட்டது அதன் மூலம் இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோன்று கடந்த நவம்பர் மாதம் பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது அதில் சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் மொத்தம் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களுக்கு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாயும் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து பெய்த மழை காரணமாக கம்பம் அருகே பயிரிடப்பட்டிருந்த நெற்கதிர்கள் சேதமடைந்து விவசாயிகளிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது தேனி மாவட்டம் கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து பழனிச்செட்டி வரையில் நெல் விவசாயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக இப்பகுதிகள் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் நெற்கைதுகள் சாய்ந்து சேதமடைந்துள்ளது கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தில் இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் இந்த ஆண்டு போதிய மழையின்மையால் முதல் போக சாகுபடியை காலதாமதமாக நெல் நடவு பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த நிலையில் தற்போது பெய்த மழையால் நெற்கதிர்கள் சேதமடைந்து விவசாயிகளிடையே பெரும் கவலை ஏற்படுத்தியுள்ளது முதுகுளத்தூர் அருகே சாலை ஓரத்தில் உள்ள விவசாய நிலத்தில் ஏற்படும் மண் சரிவை கட்டுப்படுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஈட்டி கற்றாழை செடி வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருகே செல்வநாயகபுரம் கிராமத்தில் எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்த கிராமத்தில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது இக்கிராமத்தில் இருந்து கண்மாய்க்கரை வழியாக அபிராமம் செல்லும் சாலை ஓரத்தில் விவசாயம் செய்து வந்தனர் கண்மாய் கரை என்பதால் அடிக்கடி மண் சரிவு ஏற்பட்டு விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு வந்தது இதனால் விவசாயத்தில் செலவு செய்த பணம் கூட எடுக்க முடியாமல் அவதிப்பட்டு வந்தனர் இதுகுறித்து விவசாய கூறுகையில் கண்மாய் கரை ஓரத்தில் உள்ள நிலத்தில் ஏற்படும் மண் சரிவை தடுக்க கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஈட்டி கற்றாழை செடி வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் ஈட்டி கற்றாழை செடி அடர்ந்த புதர் போல் வளர்ந்து இருப்பதால் மழை பெய்தாலும் மண் அரிப்பு ஏற்படுவது இல்லை என்றும் கூறினார் மேலும் 
மண்ணரிப்பை தடுக்க விவசாயிகள் பல்வேறு முறைகளை கையாண்டாலும் ஈட்டி கற்றாழையை நட்டு வைப்பதால் மண் அரிப்பை எளிதாக கட்டுப்படுத்தலாம் அதோடல்லாமல் விவசாய நிலங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் ஆண்டிப்பட்டி அருகே வைகை அணை நீர்மட்டம் அறுபத்தி ஆறு அடியை எட்டியுள்ளதால் கரையோர மக்களுக்கு பொது பணித்துறையினர் முதல்கட்ட வெள்ளாபாய் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள வைகை அணை மதுரை தேனி திண்டுக்கல் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் விவசாயத்திற்கும் குடிநீருக்கும் முக்கிய ஆதாரமாக விளங்கி வருகிறது எழுபத்து ஓரு அடி உயரம் கொண்ட வைகை அணையின் நீர்மட்டம் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக அறுபத்தி ஆறு அடியை எட்டியுள்ளது இதனால் ஆற்றின் கரையோர மக்களுக்கு முதல்கட்ட வெள்ளாபாய் எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் அறுபத்தி எட்டு அடியை எட்டியவுடன் கரையோர மக்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட வெள்ளாபாய் எச்சரிக்கையும் அறுபத்தி ஒன்பது அடியில் மூன்றாம் கட்ட எச்சரிக்கையும் விடப்பட்டு அணைக்கு வரும் உபரி நீர் வெளியேற்றப்படும் இதன் காரணமாக ஆற்றில் யாரும் குளிக்கவோ கரையோரத்தில் நிற்கவோ வேண்டாம் என்றும் கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறும் பொது பணித்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாட்டின் பொதுத்துறை வங்கியான ஆர் எஸ் புரம் யூகோ வங்கியில் கோவை மண்டலம் சார்பில் சில்லறை கடன் மையம் துவக்க விழா நடைபெற்றது நாட்டின் பொருளாதார வங்கியான யூகோ வங்கியில் சில்லறை கடன் மையம் கோவை ஆர் எஸ் புரம் பகுதியில் உள்ள வங்கியில் துவக்க விழா நடைபெற்றது இந்த சில்லறை கடன் மையத்தை வங்கியின் தலைமை அலுவலக பொது மேலாளர் சன்சல் மசும்தார் துவக்கி வைத்தார் இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில் இன்று தொடங்கியுள்ள இந்த சில்லறை கடன் மையம் பிரிவில் கோவை நகரில் அமைந்துள்ள ஆறு யூகோ வங்கி கிளைகள் செயல்படும் இந்த சில்லறை கடன் வீட்டுக் கடன் வாகன கடன் உள்ளிட்ட கடன்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்படும் என்று கூறினார் மேலும் இதுவரை மெட்ரோ சிட்டிகள் செயல்பாட்டில் இருந்த இந்த சில்லறை கடன் மையம் கோவை மண்டலம் சார்பாக இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது யூகோ வங்கியின் ஒவ்வொரு கிளையும் மாதம் நான்கு வீட்டுக் கடன் கொடுக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் செயல்பட்டு வருகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மண்டல சில்லறை கடன் மையம் தலைவரும் முதன்மை முதல்வருமான அந்தோணி அருண்சுந்தர் கலந்து கொண்டார் ஜெனரல் மேனேஜர் கூட வந்திருக்கிறோம் ஜென்சல் மதுமஜா சொல்லிட்டு மிஸ்டர் வெங்கடாச்சலம் எக்ஸ் ஜெனரல் மேனேஜர் இந்த ரீட்டைல் லோன் ஹப்ல நாங்கள் ஹோம் லோன் ப்ராப்பர்ட்டி லோன் எஜுகேஷன் லோன் எல்லா ரீட்டைல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஈவன் கோல்டு லோன் கூட ரீட்டைல் லோனில் வருது இது இந்த லோக்கல் சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லிட்டு சிக்ஸ் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது கோயம்புத்தூர் சென்டரில் ஸோ இந்த சிக்ஸ் பிரான்ச்சஸில் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் டிஸ்போசல் ஆஃப் லோன் அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ண முடிய சொல்லிட்டு ஒரு டீம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது தான் ரீட்டைல் லோன் ஹப் சொல்லிட்டு இங்கே இட் இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஜோனல் ஆஃபீஸ் கோயம்புத்தூர் ஸோ இதில் இருந்து எங்களுக்கு சீக்கிரம் சீக்கிரம் சாங்ஷன் பண்ணால் லாட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இங்கே ஹெல்ப் ஆகுது தட் இஸ் த மெயின் இன்டென்ஷன் ஆஃப் கிரியேட்டிங் த லோன் ஹப் அண்ட் ஆல் சிக்ஸ் பிரான்ச்சஸ் துடியலூர் வெள்ளாண்டிபுரம் பீலமேடு கோயம்புத்தூர் மெயின் ஆர் எஸ் புரம் இவ்வளோ பிரான்ச்சஸ்க்கும் இங்கே இருந்து சாங்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் சீக்கிரம் உதகைகள் காலை மாலை என்ற இரு வேளைகளிலும் மேகமூட்டத்துடன் கூடிய கடும் குளிர் நிலவுவதால் பொதுமக்கள் தீயை மூட்டி குளிரை சமாளித்து வருகின்றனர் கடந்த நான்கு நாட்களாக உதகை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது காலை நேரத்தில் மேகமூட்டத்துடன் கூடிய குளிர் நிலவுவதால் பணிக்கு செல்லும் தொழிலாளர்கள் தீயை மூட்டி குளிரை சமாளித்து வருகின்றனர் அதேபோல் மாலை வேளையிலும் சாரல் மலையுடன் கூடிய கடும் குளிர் நிலவுவதால் நகர பகுதிகளில் உள்ள மார்க்கெட் ஆட்டோ நிறுத்தம் லாரி நிறுத்தம் போன்ற இடங்களிலும் பொதுமக்கள் குளிரை தாங்காமல் நெருப்பை மூட்டி குளிர் காய்ந்து வருகின்றனர் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக சாரல் மலையுடன் மேகமூட்டம் காணப்படுவதால் குளிரை சமாளிக்க தொழிலாளர்களும் பொதுமக்களும் நெருப்பை மூட்டி குளிரை சமாளித்து வருகின்றனர் வட சென்னையில் அமையவுள்ள தீயணைப்பு நிலையத்தை தீயணைப்புத்துறை டிஜிபி சைலேந்திர பிரபு இணை இயக்குநர் பிரியா உள்ளிட்டோர் பார்வையிட்டனர் சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் உள்ள தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தமிழக அரசின் சார்பில் நிதி ஒதுக்கி பழைய கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு புதிதாக மறுசீரமைப்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த பணியை பார்வையிட தீயணைப்புத்துறை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு இணை இயக்குநர் பிரியா மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் பார்வையிட்டனர் மேலும் தீயணைப்பு நிலையத்தில் எந்தெந்த இடத்தில் வாகனம் நிறுத்தும் இடம் மற்றும் அலுவலர்களின் அறை ஓய்வரை அமைய வேண்டும் என்று சைலேந்திர பிரபு ஆலோசனை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தமிழக அரசின் சார்பில் வட சென்னையில் அமையவுள்ள தீயணைப்பு நிலையத்தை பார்வையிட வந்ததாக தெரிவித்தார்
செங்குன்றம் அருகே மரச்சாமான்கள் வைத்திருந்த குடோனில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் சுமார் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகியது சென்னை மாவட்டம் செங்குன்றம் அடுத்த வடபெரும்பாக்கம் பார்வதிபுரம் பகுதிகள் பூனவை சேர்ந்த அஜய் சோனி என்பவர் வீட்டு உபயோக பொருட்களை குடோனில் வைத்து சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கு விற்பனை செய்து வந்தார் இந்த நிலைகள் இவரது குடோனில் இருந்து புகை வருவதை பார்த்த பொதுமக்கள் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் நான்கு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் இந்த தீ விபத்தில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகியது விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த செங்குன்றம் போலீசார் தீ விபத்துக்கு மின்கசிவு காரணமா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பாப்பாக்குடி அருகே செங்குளத்தில் மழையின் காரணமாக வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்தது நெல்லை மாவட்டம் பாப்பாக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட செங்குளம் பட்டபுரத்தி தெருவை சேர்ந்த பரஞ்சோதி என்பவரது வீடு இரவு பெய்த கனமழையால் வீட்டின் முன்பக்க சுவர் இடிந்து விழுந்தது இதனால் வீட்டின் உள்ளே இருந்த பொருட்கள் சேதமானது மேலும் மீதமுள்ள சுவர் இடியும் நிலையில் இருந்ததால் உயிர் சேதம் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக பாதுகாப்பு கருதி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அப்பகுதி மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து வீட்டை இடைத்து தரமட்டமாக்கினர் இடிந்த வீட்டிற்குள் யாரும் இல்லாததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது இந்த இடிந்த வீட்டில் உரிமையாளர் மிகுந்த வறுமை மற்றும் வயது முதிர்வு காரணமாக இருப்பதால் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் பார்வையிட்டு உரிய இழப்பீடு வழங்க அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள தென்குறை குளத்தில் கரை உடையும் அபாயம் உள்ளதால் பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மணல் மூட்டைகளை கொண்டு அடைத்து வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள தாமிரபரணி ஆற்றின் மருதூர் மேலக்காலில் இருந்து பாசன வசதி பெறும் தென்கரை களம் சுமார் ஆயிரத்தி இருநூறு ஏக்கர் பரப்பளவை கொண்டது கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு விவசாயத்திற்கு தேவையான தண்ணீரை கூடுதலாக திறக்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள் போராடி வந்தனர் இந்த நிலையில் நெல்லை தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் கனமழையால் தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பெரும்பாலான குளங்கள் நிரம்பி வருகின்றன இந்த நிலையில் ஆழ்வாரி திருக்காரி அருகே உள்ள பில்லமடையூர் பகுதியில் உள்ள தென்கரை குளம் நிரம்பி உள்ளது தென்கரை குளத்தின் கரை உடையும் நிலையில் உள்ளதால் பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மணல் மூட்டைகளை கொண்டு கரைகளை பலப்படுத்தி வருகின்றனர் மேலும் நீர்வரத்து அதிகரித்து உள்ளதால் மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நீர்நிலைகளில் நூறு சதவீதம் தண்ணீர் தேங்கி உள்ளதால் பொதுமக்கள் அதில் குளிக்கவும் வேடிக்கை பார்க்கவும் வேண்டாம் என்று திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மேலும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பதினான்கு மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என்றும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் ஐம்பது சதவீதம் மாவட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி இருநூத்தி பனிரெண்டு குளம் குட்டைகள் மற்றும் இது வந்து டீசிலிட்டிங்காக நமக்கு அலாட் செஞ்சதில் நம்ம மேக்சிமம் வந்து முடிச்சுட்டோம் ஏன்னா இந்த பீரியடுக்குள்ளே முடிக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம இமீடியட்டாக ஆரம்பித்து மு முடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பன்னிரெண்டு குளம் குட்டைகள்லாம் வந்து நம்ம சீர் செஞ்சுருக்கோம் அதில் வந்து மேக்சிமம் குளம் குட்டைகள் வந்து திருவாரூரில் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை கண்டித்து வரும் பதினேழாம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரவைத் தலைவர் விக்ரமராஜா கூறியுள்ளார் திருவாரூரில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் வருகின்ற மே ஐந்து முப்பத்தி ஏழாவது வணிகர் தின மாநில மாநாடு திருவாரூரில் நடைபெற மாநாட்டில் பணிகளை எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மண்டலத்தினுடைய நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த மாநாட்டில் தமிழகம் தழுவிய அளவில் ஐந்து லட்சம் வணிகர்கள் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் இங்கு முழுமையாக திருவாரூர் மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் வி கே கே ராமமூர்த்தி அவர்கள் விழாக்குழு அமைக்கப்பட்டு பணியாற்ற இருக்கிறார்கள் இந்த மாநாட்டுக்கு பிறகு தமிழகருடைய வணிகர் மத்தியிலே ஒரு திருப்பு முனை ஏற்படக்கூடிய சூழலை உருவாக்கக்கூடிய மாநாடாக இந்த மாநாடு அமைய இருக்கிறது மத்திய மாநில அமைச்சர்கள் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் உள்ளிட்ட தமிழக முதல்வர் உள்ளிட்ட அமைச்சர் பொறுமக்களை அழைக்க இருக்கிறோம் தமிழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வணிக தொய்வை போய்க்கிடவும் நாளை ஏற்படக்கூடிய ஆன்லைன் மூலமாக பாதிப்புகள் உணவு பாதுகாப்பு துறை சட்டத்தினால் பாதிப்புகள் இந்த ஜிஎஸ்டினால் பாதிப்புகளை மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் லோட்டஸ் செய்திகள் தொலைக்காட்சியுடன் உண்மை மலரட்டும் உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள லோட்டஸ் தொலைக்காட்சியின்
Facebook, YouTube, Alohab, Twitter, Pondra, Samukha, Valaitala, Pakangalodum, Inaindirangal. Thank you.